السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور آفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له و من یدلل فلا حادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدا عبده و رسوله اما بعد আলহামদুলিল্লাহ আমরা আপনাদের মতো এরকম কিছু শিকার অফ নলেজ যাদেরকে বলা হয় আমিও শিকার অফ নলেজ জ্ঞান অর্জনের জন্য আমরা এখানে বসেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাম এই মজলিসগুলোর জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন যে ফেরেস তারা এই মসজিদগুলোকে ঢেকে রাখে আল্লাহ তালা তার কাছে যারা আসে তাদের কাছে আপনাদের কথা বর্ণনা করবেন এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত আসবে এই মসজিদগুলোতে এই জন্য এই মসজিদগুলো হচ্ছে দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ মসজিদ আর যদি সেটা হয় দিন শিখার জন্য সেটা আরও শ্রেষ্ঠ হবে জিকিরের চেয়েও অ্যালম বড় অ্যালম জিকিরের অন্তর্ভুক্ত এবং সবচেয়ে বড় জিকির হচ্ছে অ্যালম আজকে আমরা যে জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে হয়তো আপনার সবাই জানেন আলহামদুলিল্লাহ এখানে যারা আছেন আমার দুই পাশে ওলামা এরা অভিজ্ঞ আলেম গবেষক আলেম প্রত্যেকেই এরা আলোচনা করেছেন আপনারা শুনেছেন তো প্রত্যেকেই তার মতো করে আলোচনা করে আমি আমার মতো করে আলোচনা করব এটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি কথা কয়েকবার বলা হলে সেটা মনে গেঁথে যায় আল্লাহ তালা কোরআন করিমের জন্য বলছেন ওয়াদাকির ফাইন্নাজিকর তান ফাউল মিনিন আর আপনি স্মরণ করিয়ে দিন স্মরণ করিয়ে দিলে ইমানদারদের তা কাজে লাগে উপকারে আসে যত বেশি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হবে তত বেশি স্মরণের দাবি রাখে যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হবে তত বেশি স্মরণ দাবি রাখে দেখুন কেয়ামতের আলোচনা আল্লাহ তালা যখন করেছেন তখন তিনি এত নাম দিয়ে কেয়ামতকে উল্লেখ করেছেন কোথাও বলছেন হাকা কোথাও বলছেন ওয়াকা কোথাও বলছেন ইউমুল হাসরা কোথাও বলছেন ইউমুল জামাই ইউম উত্তাগাবুন কেন এত নাম কারণ এর গুরুত্ব অনেক বেশি আল্লাহ রব্বুল ইজিতের নাম এবং গুণের কোনো শেষ নেই কেন গুরুত্ব বেশি যত বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার তত বেশি আলোচনা হওয়া দরকার আলোচনা হলে গুরুত্ব দেওয়া হবে না এই জন্য আজকে আমরা এই সম্মেলনের শুরু আলোচনা করতে চাই সেই জিনিস দিয়ে যে জিনিস দিয়ে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে যে জিনিস অর্জন করার কথা বলেছেন যা না হলেই নয় অন্য কিছু কম হলে চলবে কিন্তু যাতে একটু খলল পড়লে একটু ত্রুটি হলে আপনার আমার সারা জীবন ব্যর্থ হবে আর সেটাই হচ্ছে তাওহিদ আজকে আমি তাওহিদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব তাওহিদের পরিস্থিতি তুলে ধরবেন ইনশাল্লাহ আপনারা আমার সাথে থাকবেন কি বলেন আসেন ইনশাল্লাহ আপনারা জানেন কিন্তু আমি কিছু জিনিস তুলে ধরতে চাই যে জিনিসগুলো যদি তুলে ধরা হয় আপনারা সব সময় সেগুলো রাখতে পারবেন নিজেদের মাঝে সন্তানদের মাঝে আলোচনা করতে পারবেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরতে পারবেন আমরা থাকব না কিন্তু আল্লাহর দিন থাকবে আল্লাহর দিনের অনুসারে পরবর্তী প্রজন্ম আসবে যারাই যোগে যোগে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাদেরই শ্রেষ্ঠ তারাই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন যোগে যোগে যারা তাওহিদ নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন আজকে আমি এই জন্য প্রথমেই শুরু করতে চাই তাওহিদের কি গুরুত্ব রয়েছে প্রথম গুরুত্ব হচ্ছে আল্লাহ তালা এই তাওহিদের জন্যই আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর আমাদের ছাড়া আল্লাহর অনেক সৃষ্টি রয়েছে অনেক সৃষ্টি রয়েছে আল্লাহ তালা আমরা ছাড়াও কিন্তু আমা অন্যরা সৃষ্টিগত আল্লাহ তালা তাদেরকে একটি জিনিস দিয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আল্লাহর জিনিস তারা মানবেই ইন কুল্লু মানফি সামাওয়াতুল্লাতির রহমান আবদা অন্য সব কিছু আল্লাহর কথা মানতে বাধ্য কিন্তু মানুষ এবং জিন এই দুই জাতিরকে আল্লাহ তালা বিবেক দিয়েছেন তাদেরকে বিবেক দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষায় পেলেছেন পরীক্ষায় নিবেদিত করেছেন তারা পরীক্ষা করতে চান আল্লাহ তালা তাদেরকে যাতে করে তাদের পুরস্কৃত করতে চান আপনাকে যদি প্রথম দিনে একটা বড় সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া হয় যে তোমাকে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হলো আপনি এটার অর্থ বুঝবেন না কারণও বুঝবেন না কিছুই কোনো লাভ লাভবান হতে পারবেন না আর যদি আপনি পড়ালেখা করে পরীক্ষায় পাশ করে এই ডিগ্রি অর্জন করেন 
আপনার কাছে এটার মূল্য অসাধারণ হবে যে এটা আমি কষ্ট করে অর্জন করেছি এটা কষ্ট করেছে এর পিছনে আমার অনেক শ্রম আছে এটা আনন্দ আপনার অনেক বেশি হবে আপনি দেখাতে চাইবেন আপনি তখন সেদিন বলবেন হা উম করাউ কি সেদিন বলবেন দেখো আসো আমার কিতাবটা দেখো আমার আমলনামা দেখো আমি বিশ্বাস করতাম যে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি আল্লাহ বলছে ফাহু আফি আই সাতির রাহিয়া সে জান্নাতে থাকবে সুতরাং আমাদের আমলের মধ্যে আকিদার মধ্যে বিশ্বাসের মধ্যে সর্বপ্রথম যে কাজটি থাকা দরকার তা হচ্ছে তাওহিদ এই জন্য আল্লাহ তালা তাওহিদের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি বলে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন ওমা খালক তুল জিন নাওয়াল ইনসা ইল্লা আলি আবুদুন জিন এবং ইনসকে শুধুমাত্র আমার তাওহিদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি লিয়া আবুদুন শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম ইবনে জয়ের তবারি রহমতুল্লাহ আলী যে আয় লিওয়া হেদুন আয় লিওয়া হেদুন ওমা খালক তুল জিন নাওয়াল ইনসা ইল্লা আলি আবুদুন জিন এবং ইনসকে শুধুমাত্র আমার তা আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবাদতের মধ্যে এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি দেখেন তো এবাদতের বাইরে কেন যায় একটি এবাদত দুই প্রকার আছে এক প্রকার এবাদত হচ্ছে যে আপনি চান না চান এটা আপনি করতে বাধ্য আরেক প্রকার এবাদত হচ্ছে আপনাকে নিজে ইচ্ছাকৃত করতে হয় ইচ্ছাকৃত আপনাকে এটা নিতে হয় দেখুন এমন একটি এবাদত তো দাসত্ব আপনি নিয়মের বাইরে যেতে পারেন না কোনো ক্রমেই আপনি কি মরবেন না মরবেন কি না প্রত্যেকটি মানুষেই মারা যাবে প্রত্যেকটি মানুষেই অসুস্থ হয় হয় কি না হয় এই নিয়মের বাইরে কেউ যেতে পারে না কিন্তু এটা আল্লাহর কাছে এইটা উদ্দেশ্য নয় যে এবাদত্বের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এটা যে কোনো প্রাণীই হতে পারে প্রাণীরও হয় গাছেরও হয় মাছেরও হয় সব কিছুর হয় এটাতে কিন্তু এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যে এবাদত সৃষ্টি করা হয়েছে যে এবাদতের জন্য সেটা উদ্দেশ্য নয় যে এবাদতের জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেটা হচ্ছে আমি জেনে শুনে আল্লাহ তালার এবাদত করব আর কারো এবাদত করব না একমাত্র তারই এবাদত করব এইটার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন জিন এবং মানুষকে আল্লাহ তালা বলছেন ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা আলি আবুদুল সুতরাং আপনি চান আর না চান কিছু এবং আপনি কিন্তু দাস আপনি কিন্তু আল্লাহর দাস চান আর না চান আল্লাহর দাস আপনি যতই বিরোধিতা করেন না কেন যতই বাইরে চলতে চান না কেন আপনি যেতে পারবেন না কোথাও আল্লাহ তালা এই জন্য বলছেন ইয়া মার্শাল জিন্ন ইনস ইনিস তান ফুজু মিন আখতর ইসামা তোলা দেফান ফুজুল তান ফুজু নইলেবি সুলতান হে জিন এবং মানুষরা যদি সম্ভব হয় আসমান এবং জমিনের প্রান্ত দেশ ভেদ করে কোথাও চলে যাও চলে যেতে পারবে না কারণ সেটাও আল্লাহর জায়গা সেটা যেতে হলে আল্লাহর অনুমতি লাগবে কোথাও যেতে পারবে না অর্থাৎ পৃথিবীর এই যে আপনাকে এর ভিতরে বেঁধে দিয়েছে এটা আল্লাহর অবুদ আল্লাহ তালার যে আল্লাহ তালার দাসত্ব আপনাকে করতেই হবে এটা প্রমাণ আপনাকে মরতে হয় আপনাকে আল্লাহ যেভাবে বলছে সেভাবে আপনার জীবন ধারণ করতেই হয় কিন্তু আপনি উইলিংলি ইচ্ছা করে যে আবাদত করবেন এটাই হচ্ছে মূলত আল্লাহর কাছে প্রিয় আবাদত এটাই হচ্ছে তাওহিদ যে একমাত্র আল্লাহ তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে দুনিয়াতে এভাবে অনেক কথা বলা হবে কেউ হয়তো বলবে যে দুনিয়াকে আবাদ করার জন্য বলে হ্যাঁ এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ অসুবিধা নেই কেউ হয়তো বলবে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলুন যে আল্লাহর খেলাফত নয় আল্লাহ তালার দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য হ্যাঁ এটাও একটা অংশ নিঃসন্দেহে কিন্তু এর প্রথম সূত্রপাত হবে তাওহিদি এক নম্বর কাজ হচ্ছে তাওহিদি তাওহিদ যদি না থাকে আপনার কোনো কিছুর মূল্য আল্লাহর দরবারে নেই এই জন্য শুরু হবে তাওহিদি ওমা খালক তুলজিন নাওয়াল ইনসা ইল্লা আলি আবুদুন এই জন্য আল্লাহ তালা এরপর বলছেন মা উরিদ উমিন হুম রিজকিন ওমা উরিদ ওয়াইন ট্রাইমুন আমি তাদের কাছে কোনো রিজিক চাই না তারা আমাকে খাওয়াবে এটা আমি চাই না আল মানুষ সাধারণত একটা মানুষ পালে কী জন্য যে সে আমার কিছু উপকারে লাগবে আপনি আপনার কফিলের চাকরি করেন কি জন্য কফিল বলে যে তার দ্বারা কিছু উপকৃত হওয়ার দরকার আছে আল্লাহ তালা বলছে মা উরিদু মিন হুমির রিজকিন রিজিকের দরকার নেই আমার আমি তো রিজিক দেই ইন্নাল্লাহ রাজ্জা কুজুল কুয়াতিল মেতিন তিনি তো রিজিক দেন সবাইকে ওয়ার রাজ্জা তিনি রিজিক দেন তাহলে আর কি দরকার না কোনো কিছুরে আমার দরকার নাই ওমা উরিদ আঙ্গি চেমন খাওয়ানোরও দরকার নেই কোনো কিছুর দরকার নেই আমার কোনো সেবার দরকার নেই তারা যদি কিছু করে ইন্নামাহিয়া আমাল অসি হালাকুম হাজিসে কুচিতে আল্লাহ তালা বলেন এগুলি হচ্ছে তোমাদের আমল তোমাদের জন্য আমি সংরক্ষণ করে রেখে দেব তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখে দেব আপনি আমল করলে আল্লাহর কোনো কিছু বেড়ে যাবে না আপনি আমল করলে কার লাভ হবে আপনার নিজের লাভ হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন হাজিসে কুচিতে আল্লাহ তালা বলেন 
যে লাউ আন্না আউয়ালাকুম ও আখরাকুম তোমাদের আগের এবং পরের ইনসাকুম ও জিন্নাকুম মানব এবং জিন মানব এবং জিন সবাই যদি এক একসাথ হয়ে আলা কান আলা আতকা রাজুল আলা আতকা কাল কালবে রাজুল মুসলিম আলা আতকা কাল কালবে রাজুল একজন মানুষের সবচেয়ে মোত্তাকিওয়ালা হয়ে যাও সবাই মা জাহাদ আফি মুলকি সাইয়ান আমার রাজত্ব কোনো কিছু বাড়বে না আবার যদি সমস্ত মানুষ জিন এবং ইন্স সব কিছু মিলে সবচেয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রাণীতেও পরিণত হও মা না কাস আমি মুলকি সাইয়ান আমার রাজত্ব কোনো কিছু একটুও কমবে না তাহলে কী জন্য তিনি করেছেন আপনার জন্য ইন্না মাহি আমাল ওসি হেলাকুম তোমার জন্য তুমি ভালো করলে ভালো পাবে তোমার আমল নামায় ভালো থাকলে সেটা সেদিন তুমি ভালো পাবে আর যদি খারাপ থাকে ফালাইয়া লোমান নাইলিয়া নাফসা নিজেকে ছাড়া কাউকে তুমি তিরস্কার করো না এটাই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ না সুতরাং আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এক নম্বর যে বৈশিষ্ট্য তাও হইদের যে এইটার জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এইটা যারা করতে পারবে দুনিয়াতে জান্নাত তাদের জন্য রয়েছে এইটা যারা করতে পারবে না জান্নাত তাদের জন্য নাই সুতরাং তাওহিদের গুরুত্ব সব সময় আপনাকে বেশি দিতে হবে দ্বিতীয় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আপনাকে দুনিয়াতে পাঠানোর আগে আপনাকে দুনিয়াতে পাঠানোর জন্য এই পরিবেশটা আপনি যে তাওহিদের মুখে থাকবেন আল্লাহ দয়া করে তাওহিদের উপর থাকার জন্য আপনাকে সহযোগিতা করে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে এই তাওহিদের উপর থাকার জন্য আপনার অন্তরের ভিতরে তাওহিদের প্রতি ফেত্রি স্বাভাবিক একটা রীতি তৈরি করে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ফাকি মজ্জাক আলী দিন হানিফা আপনার চেহারাকে দিন হানিফ ইসলামের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করুন ফিতরাত আল্লাহ লতি ফাতার নাস আলী হেলা তবদিল খালকিল্লাজালকে দিন কইম আলাকিন্ন আকসার নাস আলাই আলমুন যে এই যে আপনার জন্য আল্লাহর দিনে থাকার জন্য আপনাকে অন্তরটাকে সেরকম তৈরি করে দিয়েছেন আপনি আপনি এই জন্য দুনিয়াতে কোনো মানুষ যদি কোনো অন্য কারো ছায়া না মারায় কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব না করে যদি খারাপ বন্ধুরা তাকে পদভ্রষ্ট না করে পিতা মাতা তাকে অন্যদিকে নিয়ে না যায় পিতা মাতা অন্যদিকে নিয়ে না যায় অথবা পরিবেশ তাকে খারাপ দিকে নিয়ে না যায় তাহলে তার মধ্যে ইমানের আলো পড়লে সেখানে অবশ্যই আলো জ্বলবেই তাও হিদুর বসে থাকবে এদিক সেদিক যাবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন কুল্লু মৌলুদ্দিন ইউল দু আল ফেতরা বা আবাহ ইউহাউদানি ওই উনসরানি ওই মেজিসানি প্রত্যেকটি জন্মগ্রহণকারী সন্তান বুঝছেন জন্মগ্রহণকারী সন্তান আলাল ফেতরা দিন ইসলাম কবুল করার মতো প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার পিতা মাতা তাকে ইহুদি বানায় নাসরা বানায় মাজুসি বানায় পিতা মাতা ছাড়াও আরও কিছু জিনিস তাকে পরিবর্তন করে এর মধ্যে হচ্ছে বন্ধু বান্ধব বন্ধু বান্ধবের প্রবণতায় পরে খারাপ পথে চলে যায় আল্লাহ তালের জন্য বলছেন আল আখিল্লা ও ইম বাদ আদুল মুত্তাকিব মুত্তাকি ছাড়া কেয়ামতের মাঠে বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে কেন জানেন যেদিন শত্রু হবে এই জন্য কারণ তাকে পদভ্রষ্ট করেছিল এই জন্য তারা সেদিন কোনো কাজে আসবে না বরং বলবে আর ইমানদার যদি থাকে তো একে অপরের বন্ধু যে ইমানের দিকে টেনেছে তারা কাজে লাগবে সেদিন আর সেদিন যদি শত্রু হয় তখন পরস্পর শত্রু হিসেবে কাজ দুনিয়াতে একে অপরকে কুফুরের দিকে নিয়ে গেছে সেদিন একে অপর থেকে দূরে থাকবে কারো কেউ কারো বন্ধুত্ব করবে না বন্ধুত্ব সাথে থাকবে না এটাই হচ্ছে ফেতরার থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় এই জন্য আল্লাহ তালা আপনাকে দুনিয়াতে দয়া পরবশ হয়ে তাও হৃদের উপর থাকার জন্য আপনার ভিতরে দিয়ে দিয়েছে আলো যে আলোতে যদি আলো পড়ে ইমানের আলো পড়ে কেউ দাওয়াত পড়ে সেটাকে কবুল করার পর মানসিকতা আপনার মধ্যে তৈরি হবে দেখুন আপনার চোখে আলো আছে কিন্তু যদি বাইরের আলো না থাকে আপনি কিন্তু দেখতে পান না বাইরের আলো পড়ার পরে আপনার চোখ থেকে আলো বের হয় এবং দুইটা মিলে আপনাকে দেখার অবস্থা তৈরি হয়ে যায় আল আল্লাহ তালা আপনাকে অন্তরের ভিতরে আল্লাহর প্রতি ইমানের যে তাওহিদ যে তাওহিদের যে দাবি সেটা দিয়ে দিয়েছেন আপনি যখনই সেখানে কোরআনের আলো পড়বে সেখানে নবীদের কথা শুনবেন ভালো মানুষদের আলোচনা শুনবেন তখনই আপনার মধ্যে তাওহিদের বাণী তাওহিদের আলোচনা বাড়তে থাকবে আপনার মধ্যে তাওহিদ স্থির থাকবে নাহলে যে কোনো সময় পর্দা পড়ে যেতে পারে তাওহিদ থেকে দূরে সরে যেতে পারেন এই জন্য আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করেছেন তাহলে আল্লাহ তালা প্রথম বলেছি যে এই জন্য যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই তাওহিদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় হচ্ছে এই তাওহিদ দিয়েই পাঠিয়েছেন তাওহিদ পরিবর্তন না হলে আপনার আমার ইমান ঠিক থাকতো তাও পরিবর্তন করে ফেলে বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মানুষের কর্মকাণ্ড সেগুলি পরিবর্তন করে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন যে ইন্নি খলাপ্ত হাদিসে কুৎসিত আল্লাহ তালা বলেন ইন্নি খলাপ্ত এবাদি হনাফা কুলিম আমি আমার সকল বান্দাকে হানিফ করে তৈরি করেছি হানিফ অর্থ হচ্ছে যারা একনিষ্ঠভাবে থাকবে 
যারা দিন থেকে দূরে থাকবে না শিরিক করবে না এরকম করে তৈরি করেছেন ফাজিতা আতাতুম শায়াতিন ফাজতালাতুম শয়তান এসে তাদের কাছে এবং তাদেরকে দিন থেকে দূরে সরে দিয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন দিন মানার জন্য তাহিদ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন পরিভাষিক অবস্থা আমাকে দূরে সরিয়ে দেয় অনেক সময় মানুষের অন্ধ অনুকরণ পিতা মাতার আত্মীয় স্বজনের দেখা দেখি অমুকের তমুকের ওস্তাদের অনুসরণে বিভিন্ন মাদ্রাসার অনুসরণে অনুষ্ঠান আমাদেরকে দিন থেকে দূরে সরিয়ে দেয় কারণ আমরা তখন নিজের তাহিদের উপর থাকতে পারি না যে তাহিদের উপর আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করে দিয়েছেন এরপর উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ উদাহরণ দিয়েছেন যে যেমনিভাবে একটি প্রাণী দুনিয়াতে আসে কোনো ছাগল বা গরুর প্রাণী এটাকে তোমরা দেখো কান কাটা অবস্থা আসে না কিন্তু তোমরা এটার কান কাটো লেজ কাটো বিভিন্ন অংশ তোমরা কাটাকাটি করো তেমনিভাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন তাহিদকে তাহিদকে মেনে দেয়া মেনে চলার মতো প্রবণতা দিয়ে পাঠিয়েছেন তিন নম্বর যে গুরুত্ব আমরা দিয়ে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তাহিদ এমন জিনিস যে জিনিসের উপর আল্লাহ তালা আমাদের জন্য একটা আমাদের জন্য আল্লাহ তালা তাহিদের উপর আমাদের জন্য আল্লাহ তালা প্রথম যে অঙ্গীকার নিয়েছেন এই তাহিদের উপর অঙ্গীকার নিয়েছেন আল্লাহ তালা তাহিদের উপর অঙ্গীকার নিয়েছেন কি অঙ্গীকার আমরা সবাই বলে থাকি যে যখন আমরা পিঠে ছিলাম পিঠ থেকে আদমের পিঠ থেকে বের করে আমাদের থেকে আল্লাহ তালা অঙ্গীকার নিয়েছেন আলাস্তু রবিকুম কলু বালা তাই না এইগুলো সবাই এটাকে বলে আহ দে আলাস্তু কিন্তু এটা কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে এটা এটা মৌখিক ছিল না আপ মৌখিক থাকলে তারপরে ইমানদারে হয়ে থাকতেন আপনাকে সেটা ছিল এই প্রবণতা তৈরি করে দেয়া সেটা কি আপনি দুনিয়াতে আসলে আপনার মধ্যে এই জিনিসটা কাজ করবে যে আলো ওইটার সাথে মিশে যাবে আপনি যে প্রাচীন বা অঙ্গীকার করেছিলেন সে অঙ্গীকারের সাথে মিশে যাবে সেটা অনুসারে চলবেন আপনাকে সেই দাবি অনুসারে আপনার তাহিদুর রবিয়া দাবি অনুসারে আপনি তাহিদুর উলহিয়া বাস্তবায়ন করবেন আপনার জন্য জান্নাত থাকবে এই জন্য আল্লাহ তালা আপনার অন্তরের ভিতরে দিয়ে দিয়েছেন তখনই আপনাকে বের করে জিজ্ঞাসা করেছেন আল্লাহ তুব রাবিকুম কলু বালা ইমাম ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলহ ইবুল কাইম সহ সত্যনিষ্ঠ আলমরা বলেন যে অর্থ হচ্ছে আপনার অন্তরের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন যে আপনি তাহিদকে মেনে চলবেন কেন আল্লাহ বনি আদমকে সাহায্য করতে চায় এই সাহায্যের প্রবণ সাহায্যের নমুনা হিসেবে আপনার অন্তরের ভিতরে তাহিদের এই দাবি দিয়ে দিয়েছেন আপনি যখনই যখনই আপনার মনে হবে যে আল্লাহর সাথে আপনি অঙ্গীকার করেছেন যেহেতু নবী রসুল জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন আপনি তাহিদের উপর থাকবেন অথবা আপনি পরিবর্তন হয়ে যাবেন চতুর্থ যে জিনিসটি যে গুরুত্ব তাহিদের গুরুত্ব হচ্ছে আল্লাহ তালা যুগে যুগে যত নবী রাসুল পাঠিয়েছেন কত নবী রাসুল কত জন নবী রাসুল অজং অজানা অসংখ্য সংখ্যা দিয়ে যে বর্ণনাটা আসছে এটা দুর্বল এই জন্য আমরা সাধারণত এটা বর্ণনা করি না যদিও কোনো কোনো শেখ ডেকা হাসান বলেছেন তারপরেও আমরা বলি অজানা অসংখ্য নবী রাসুল পাঠিয়েছেন আল্লাহ তালা বিশুদ্ধ মতে তার সংখ্যা নির্ধারণ করা যাবে না অজানা অসংখ্য নবী রাসুল পাঠিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন রাসুলান রসুলান কাদ কাসাসনা মাইলাইকা ও রসুলাম রাম নাকসুসুম আলাইকা অনেক রাসুল আছে যাদের কথা আপনাকে বলেছি অনেক রাসুল যাদের কথা আপনাকে জানায়নি তাহলে দেখা গেল যে অনেক নবী রাসুল আর আল্লাহ তালা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন কেন পাঠিয়েছেন রাসুলদের মিশন কি ছিল রাসুলদের এবং নবীদের মিশন কি ছিল তাদের প্রথম দাওয়াত কি ছিল আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম উল্লেখ করে দিয়েছেন তারা সবাই বলতো ইয়া কমিরবুদুল্লাহ মাহালা কুমির ইলাহিন গাইরো প্রত্যেক নবী রাসুল এই দাওয়াত দিয়েছেন এবং এই দাওয়াতে যারা গ্রহণ করেছে ইয়া কমিরবুদুল্লাহ মাহালা কুমির ইলাহিন গাইরো তোমাদের কোনো ইলাহ নেই তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই ইলা এই তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই নবী রাসুলগণ সবাই এক জায়গাতে সবাই একমত অথচ একের সাথে আর কি দেখা হয়েছে কোনো দিন একজন সাথে একদিন দেখা হয়েছে কোনো দিন দেখা হয়নি এর অর্থ হচ্ছে যুগে যুগে যত নবী রাসুলকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন তাদেরকে এই তাহিদের বাণী দিয়েই পাঠিয়েছেন নু আলে সালাতু আসসালাম হুদ আলে সালাতু আসসালাম হতে শুরু করে প্রত্যেক নবী রাসুল এই দাবাত নিয়ে এসেছেন এমন কি আদম আলে সালাতু আসসালাম তার সন্তানদের জন্য মধ্যে এই দাওয়াতই দিয়েছেন তিনি এই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এই জন্য তিনি তাকে বলা হয় যে নবীয়ুন মুকাল্লাম নবীয়ুন মুকাল্লাম এমন নবী যার সাথে আল্লাহ তালা কথা বলেছেন যে তিনি নবী আল্লাহ তালা নবী এমন নবী তিনি যার যা আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং যা যিনি তার সন্তানদের জন্য তিনি নবী ছিলেন সন্তানদেরকে দিনের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন তারা দিনের উপর ছিল কানা বাই না আদম নু আশাত করুন কুল্লু মালাত তাহিদ আদম এবং নুহের মাঝে দশ প্রজন্ম ছিল তাহিদের উপরে দশ প্রজন্ম তাহিদের উপর ছিল তখন কোনো শিরক ছিল না এরপরে শিরকের উৎপ উদ্ভব হয়েছে অধিকাংশ মানুষ আর যারা মনে করে যে আগে মানুষ শিরকের উপর ছিল পরে তাহিদ পেয়েছে এরা মিথ্যুক এরা সঠিক মিথ্যা কথা বলেছে সত্য কথা নয় অন
শিরকের উপর ছিল তার প্রমাণ তাদের কাছে দলিল প্রমাণ কি বলছে পৃথিবীর নিচে বিভিন্ন রকম শিরকির জিনিস পাওয়া গেছে বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া গেছে এই মূর্তি যদি বাংলাদেশের যে অবস্থা এখন যাচ্ছে যদি বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয় 10 বছর পরে উঠানো হয় কবে সারা বাংলাদেশ বজ মূর্তি ছিল কারণ যেভাবে মূর্তি তৈরি করছে এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখেন না এগুলি তাহলে মূর্তি পাওয়া যায় আর বোঝায় না যে এগুলি আগে ছিল এবং আল্লাহ তাআলা সত্য কথা বলেছেন কানান নাস উম্মাতা ওয়াহিদা ফাবাস আল্লাহু নবিয়ীন মুবাশশিরিন ও মুনযিরিন সমস্ত মানুষ ছিল এক ফাখতালাফু অন্য বর্ণনা আসছে যে তাফসীর হচ্ছে এটা আয় কুল্লুহুম আলাত তাওহীদ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন কানান নাস উম্মাতা ওয়াহিদান আলাত তাওহীদ সমস্ত মানুষ তাওহীদের উপর ছিল তারপর যখন শিরিক করেছে আল্লাহ তাআলা নবী রাসূল পাঠিয়েছেন তাহলে যুগে যুগে চতুর্থ যে গুরুত্ব তাওহীদটা হচ্ছে যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা নবী রাসূলগণ সবগুলিকে এই 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 তাওহীদ প্রসারের জন্য পাঠিয়েছেন পঞ্চম যে গুরুত্বটা হচ্ছে যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা শুধু শুধু কি শুধু রাসূল নয় যত কিতাব দিয়েছেন যত কিতাব দিয়েছেন সমস্ত কিতাবের মূল ভাষ্য হচ্ছে তাওহীদ যদি তাওহীদ যদি কোন বাস্তবায়িত না হয় তাহলে আল্লাহর এই কিতাবের কিতাবের দাবি বাস্তবায়িত হয় না তাওহীদ বাস্তবায়িত হতে হবে তাওহীদ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কিতাবের দাবি ছিল তাওহীদ এই জন্য যে সমস্ত কিতাবে তাওহীদ পাওয়া যাবে না এগুলো আল্লাহর কিতাব নয় যে সমস্ত গ্রন্থ দাবি করা হয় তাওহীদের দেখেন না অনেকেই বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন যারা মুসলিম নয় অমুসলিমদের কিতাব নিয়ে এসে হিন্দু ধর্মের বৌদ্ধ ধর্মের কিতাব নিয়ে এসে বলে যে এক সময় এই ছিল ওই ছিল বানোয়াট কথাবার্তা বলে এগুলি কোনোদিন তাওহীদের কিতাব নয় কারণ এগুলো তাওহীদের নাম নাম গন্ধও নাই শিরকি কথাবার্তা সবই এবং এগুলি তাওহীদের যেহেতু নাই রিসালত নাই আখরাত নাই তাওহীদ রিসালত আখরাত না থাকলে আল্লাহর কিতাব হতে পারে না এরা হয় পরিবর্তন করেছে নয় একেবারেই ছিলই না কোনোদিন আল্লাহর কিতাব সেটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে সেই জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তালা যত কিতাব পাঠিয়েছেন সমস্ত কিতাবের মূল ভাষ্য হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এটা হচ্ছে সমস্ত কিতাবের ভাষ্য এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন আলিফলামরা কিতাব উহকেমাত আয়াতু সুম্মা ফুসলাত মিল্লাদুল হাকিম উল খাবির আল্লাহ তাবুদ ইল্লাহ ইন্নানি ইলাকুম মিনহু নাজির ওয়া বাশির এই কিতাবকে প্রেরণের কিতাব উহকেমাত আয়াতু কিতাবের প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য বলে দিয়েছেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাবুদ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কারো আবাদত যেন না হয় তাহলে আল্লাহর কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত কিতাবের উদ্দেশ্য একটি সমস্ত কিতাব থাকতেই হবে এটা এগুলো তাওহিদ তাওহিদ না থাকলে ওটা আল্লাহর কিতাব হতে পারে না তাওহিদ থাকবেই এই জন্য দেখেন ছোট ছোট জিনিসেই ছোট ছোট যেমন সহিবে আসছে ওগুলির মধ্যে তাওহিদের ঘোষণা ছিল এগুলির মধ্যে তাওহিদের ঘোষণা ছিল সোহ ইব্রাহিম ও মুসার মধ্যেও ছিল এবং দেখেন বলা হয়ে থাকে দশটি যে বাণী মুসা আলাই সালাতু আসসালামের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল তার শুরুতে ছিল অরবুদুল্লাহ আল্লাহ তুশ্রিক উবিসাইয়ান আল্লাহর এবাদত করো তার সাথে কাউকে শরিক করো না তাহলে আমরা বুঝছি যে পঞ্চম যে বৈশ্যতা হচ্ছে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম সহ সমস্ত কিতাব সমস্ত কিতাবকে এই তাওহিদের জন্যই আল্লাহ তালা প্রেরণ করেছেন পাঠিয়েছেন পঞ্চ ষষ্ঠ যে বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে তাওহিদ হচ্ছে প্রথম দাওয়াত যা দিয়ে দাওয়াত দিতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যখন মহাদিবনে জাবাল রাদি আল্লাহনুকে ইয়মানে পাঠিয়েছিলেন তখন তাকে তিনি বলেছিলেন যে তুমি যাবে এমন একটি জাতির কাছে যাদের যারা আহলে কিতাব তাদেরকে প্রথম তুমি ডাকবে তাওহিদের দিকে চিন্তা করে দেখছেন তারা কিন্তু আহলে কিতাব তারপরেও তাদেরকে ডাকতে হবে তাওহিদের দিকে আর যারা আহলে কিতাব নয় মক্কাবাসীরা মা উন্দির আহ্বাহম তাদের উপর আয় কোনোদিন কিতাব আসেনি তাদের উপর আয় কোনোদিন নবী রাসুল আসেনি একটা বিরাট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালামের পরে আর কোনো নবী রাসুল আসেনি এরপরে আসছে একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাদেরকে যখন ডেকছেন রসুল্লাহ সাল্লাম তখন কী করেছেন তিনিও ডেকেছেন যে জিজ্ঞাসা করেছে আপনি কিসের দিকে আহ্বান করেন বল তিনি বলেছেন আন তাহাবুদুল্লাহ ওয়াহদা একমাত্র আল্লাহর প্রতি তোমরা আল্লাহর মদত করো অন্যভাবে শুধু এটা নয় প্রত্যেক প্রত্যেক জায়গাতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার তেরো বছর জিন্দগিতে তিনি বেশিরভাগ সময় যে জিনিসটা ব্যয় করেছেন মক্কা সেটা হচ্ছে যে একমাত্র আল্লাহর মদত করো একমাত্র আল্লাহর এবাদত করে এই আহ্বান তিনি রেখেছেন তাহলে তাওহিদের দাবি তিনি বাজারে বাজারে যেতেন এবং বলতেন মাই উইনি উবাল্লু কালাম রাব্বি কে আমাকে আশ্রয় দিবে আমি আমার রবের কালাম প্রচার করব তিনি গিয়ে গিয়ে বলতেন বাজারে বাজারে যে তিনি বলতেন ইয়া আইহান নাস আইহান নাস অরবুদুল্লাহ আল্লাহ তুশ্রিক উবিসাইয়ান হে মানুষরা তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করো তার সাথে কাউকে শরিক করো না এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জায়গায় জায়গায় তার কাজে ছিল এটা বলতেন এটা শুধু রসুলের মিশনে ছিল তাওহিদের এটা এ তাওহিদের মিশন মক্কা জিন্দগিতে যে পুরো সময়টা তিনি দেবে এটাতে ব্যয় করেছেন যদ যখন
মেরাজের পরে ইসলাম মেরাজের পরে শুধুমাত্র সালাত ফরজ হয়েছে এর আগে তাওহিদ ছাড়া আর কিছু ফরজ কেউ দেখাতে পারবে না অর্থাৎ কোনো দলিল নেই সহের আগে কোনো কোনো না আর কেন সালাত সালাত জাকাত সম হজ কোনোটাই ফরজ হয়নি তাহলে কিসের দাওয়াত দিয়েছেন যার জন্য মক্কাবাসীরা তার জন্য শত্রু হয়ে গেল যার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম এত কষ্ট সহ্য করতে হলো যার জন্য মানুষ হিজরত করলো বিভিন্ন জায়গাতে হিজরত কেন কেন করে গেলেন একমাত্র ছিল কিসের দা একমাত্র তাওহিদ দাওয়াত ছিল এই জন্য জাফর ইবনা আবি তালেব রাজি আল্লাহ আনু যখন না জাসির দরবার তুলে ধরেছেন তখন বলেছেন কিসের প্রতি আহ্বান জানা তোমাদেরকে তখন তিনি বলেছিলেন যে আমাদেরকে তিনি আহ্বান জানায় একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করতে অন্য কারো ইবাদত না করতে প্রথম তিনি এই কথাটি তুলে ধরেছেন প্রথম তিনি এই কথাটি তুলে ধরেছেন এই তাওহিদের দাবি এই তাওহিদের দাওয়াত এই জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন এই দাওয়াতেই প্রত্যেকটি মানুষ দিতে হবে প্রথম দাওয়াতের কি কি দিয়ে দাওয়াত দিতে হবে প্রথম দাওয়াত তাওহিদের দাওয়াত প্রথম দিতে হবে এইটাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মহাজিবন জাবাল রাজি আলমকে শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রথম দাওয়াত যেন হয় তাওহিদের অন্য অন্য কিছু হবে পরে আগে তাওহিদের দাওয়াত যদি তাওহিদ মানে সালাদ শুদ্ধ হবে না তাওহিদ না মানলে সালাদ শুদ্ধ হবে না সপ্তম যে তাওহিদের গুরুত্ব তা হচ্ছে যে তাওহিদের কারণেই মানুষ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে ইমানদার এবং কাফের তাওহিদের কারণেই একদল জান্নাতি হয়েছে একদল জাহান নামি হয়ে গেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই তাওহিদ যদি থাকে এক সময় না এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাওহিদ যদি না থাকে জান্নাতে প্রবেশ করার কোনো সুযোগ নেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম কী বলেছেন দেখেন মানকান আখরু কালাম ইলা ইলাহ ইল্লাল্লাহ দাখলাল জান্না যার সর্বশেষ কথা কথা হবে লা ইলা ইল্লাল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে চিন্তা করে দেখছেন অর্থাৎ যাও আল্লাহর কাছে যাওয়ার সর্বশেষ দাবি নিয়ে গেছে জান্নাতের যে এটা কি জান্নাতে দাবি নিয়ে গেছে এটা লা ইলা ইল্লাল্লাহ বলে গেছে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করে গেছে জান্নাতে যেতে পারবে আর তাওহিদ যদি না থাকে তাহলে জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই কোনোভাবে যেতে পারবে না কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না লা তান প্রাহ সফা আতুস সাহেবিন যে তাদের কোনো সুপারিশ কারী সুপারিশ কোনোদিন কাজে আসবে না তাওহিদের জন্যই মোহাম্মদ রসুল্লাহ তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ কী করেছেন ফজরের সালাতে দুই রাখাত সালাত পড়েন না সুন্নতে দুই রাখাত সুন্নত পড়েন না দুই নগ সুন্নতের মধ্যে আমরা দুইটি সুরাতে লাবাত করি একটি হচ্ছে সুরাতুল কাহিরুন একটা সুরাতুল ইখলাস দুইটাই হচ্ছে তাওহিদের সুরা সাহাবাহ কেরাম এটাকে বলতেন সুরাতাই তাওহিদ সুরাতাই তাওহিদ সাহাবাহ কেরাম দুইটি শব্দ ব্যবহার করতেন যে তাওহিদের দুটি সুরা রসুল্লাহ সাল্লাম এটা বলছেন এমন কি এই তাওহিদের এই বাণীকে সাহাবাহ কেরাম এটার নাম দিয়েছেন তাও এই তালবিয়াকে এটা নাম দিয়েছেন সাহাবাহ কেরাম নাম দিয়েছেন যে এটা হচ্ছে কালে মত তাওহিদ তালে মত তাওহিদ মুসলিম শরীর হাদিস সহি হাদিসে আসছে মুসলিম রহমত বর্ণনা করেন ফলাব্বা কালিমত তাওহিদ রসুল্লাহ সাল্লাম তাওহিদের বাণী তিনি উচ্চারণ করলেন তাওহিদের তালবিয়া পাঠ করলেন সেটা কি সেটা হচ্ছে লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক লাব্বাইক লা শারিক এলাক আল্লাহর কোনো শরিক নেই আল্লাহর কোনো শরিক নেই তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই জন্য প্রত্যেক মানুষ তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করে ইমানদার এবং কাফের নির্ধারিত হয়ে যায় দুনিয়ার বুকে আজও এই তাওহিদের জন্য যত যুদ্ধ হয় আপনি তাওহিদের কথা বলেন আপনাকে বলা হবে ওহাব অথবা তাওহিদের কথা যদি আপনি বলেন আপনাকে বলা হবে জি লামা জাবি খারেজি কত রকমের শব্দ আপনার বিরুদ্ধে আসবে আরও যদি বেশি খারাপ হয়তো বলবে যে ইহুদির দালান আর এটা অসম্ভব কিছু না বলেই যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে মানুষগুলো কিন্তু দেখেন অথচ রসুলদের দাবি এটা কোরআনের কথা এটা অথচ আপনি তাওহিদের কথা বলতে গেলে আপনাকে আবার বলা হবে যে তাওহিদের কথা বলে আর কোনো কথা বলে না কিন্তু আর কথা তো আপনার আসবে এর পরে তাওহিদ কি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে আমরা ইনশাল্লাহ তাওহিদের আলোচনা করবো এরপরে গুরুত্ব আলোচনার পরে তাওহিদ কী দরকার আমাদের কোন তাওহিদ যে আমাদের দরকার আসলে কি তাওহিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না আমরা ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবো যখন আলোচনা আসবে এই জন্য তাওহিদ তাওহিদের কারণে ইমানদার কাফের ভাগ হয়ে যায় আল্লাহ তালা বলেছেন লা তাজিদু কমান ইউমিনুনে বিল্লা ইউম লাখ ইউ আদুন আমান হায়াত আল্লাহ রসুল আল্লাহ কেন আবা আহম আউ খোয়ান আহম আউ খোয়ান আহম আবা আহম অর্থাৎ তাওহিদের কারণে আমরা সঙ্গে করতে চাচ্ছি তাওহিদের কারণে ভাগ ভাগ হয়ে গেছে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যে যারা আল্লাহ রসুল ফের ইমান আনে তারা কোনো দিন তারা কোনো যারা যারা ইমান আনে না তাদের সাথে কোনো বন্ধুপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারে না ইমানদার এবং কাফের কখনো ইমানদার এবং কাকর কখনো একসাথে হতে পারে না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লা ইয়ে তর না রানি দুজনের আগুন একসাথে চলতে পারে না রসুল্লাহ সাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন এই জন্য তিনি বলেছেন আনা বাড়ি উন মিঙ্কুল মুসলিম ইয়াসকুন ও বাইনা জহরা নাইল মুশরিকিন এমন প্রত্যেক মুসলিম থেকে আমি মুক্ত যারা মুশরিকদের ভিতরে বসবাস করে অর্থাৎ অবশ্যই সম্পর্ক আলাদা করতেই হবে ভাই ভাই সম্পর্ক আলাদা হয়ে গেছে রসুলের যুগে
জিহাদ কে অনুমোদন করেছেন এই তাওহিদ কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধ করে তার বংশের জন্য কেউ কেউ সুনামের জন্য কেউ কেউ বীরত্ব প্রকাশের জন্য কোনটি যুদ্ধ রাসূল বলেছেন মান কাতালা লিতাকুনা কালিমাতুল্লাহি আল উলিয়া আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করার জন্য যে ব্যক্তি যুদ্ধ করবে জিহাদ করবে সেটাই হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা জিহাদ সেটাই গ্রহণযোগ্য তবে দেখেন অন্য কোন জিহাদ কে বলা হয় না মারামারি হানাহানি নয় কোন কিছু দখল করার জন্য নয় কোন কিছু পাওয়ার জন্য নয় একমাত্র আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা আল্লাহর বাণী কোনটা কোরআনে কারি আল্লাহর বাণীর মধ্যে প্রথম বাণী হচ্ছে তাওহিদের কালিমা তাওহিদের বাণী সেটা হচ্ছে কাওয়াত কালিমাত তাওহিদ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুগে যুগে যুদ্ধ হয়েছে যত যুদ্ধ এই তাওহিদের জন্য হয়েছে তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত হলে এখানে যুদ্ধ হয় না ইমানদারদের মধ্যে এই জন্য মারামারি হলে পরস্পর এসলাহ করতে বলা হয়েছে ইমানদার তো হতে পারে মারামারি কিন্তু ওয়াইন তয় ফাতান নাক্তাতালুফ আসর হোবাই নহুমা বিল আয়াদ ওয়াকসাতু ইন্নাল্লাহ ইয়াহবুল মুকসতিন ইমানদার তো যুদ্ধ হতে পারে কিন্তু এসলাহ করতে বলেছে কিন্তু তাওহিদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়া জাহিদু ফিল্লাহ হাক্কা জিহাদ জিহাদ চলতেই থাকবে এটা কোনোদিন বন্ধ হবে না ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হকের উপর থাকবে তারা জিহাদ করবে বাতিলের বিরুদ্ধে তারা কাজ করে যাবে অর্থাৎ তাওহিদ বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড হলে সেখানে তারা কোনো রকমের ছাড় দিবে না এজন্য তাওহিদের উপর তাওহিদের কারণে যত যুদ্ধ হয়েছে তাওহিদের জন্য তাওহিদের যদি কেউ বাস্তবায়ন করতে পারে দুনিয়ার বুকে তাদেরকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠা করুন বলে আল্লাহ তালা তিনি ওয়াদা করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াহ আল্লাহদিন আহমানু ও আমিল সালেহাতিফান নাম বিলাহদের যারা ইমান এবং আমল সালেহ আল্লাহ তালা তাদেরকে দুনিয়ার বুকে তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন আর আমরা ইমান এবং আমল সালেহ বাদে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চাই দুঃখজনক হলো এটা আমরা ইমানের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই অনেক সময় আমরা অন্য রকমের কত রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করি তার হিসাব নাই কিন্তু ইমান এবং আমলের সালের পদ্ধতিতে গুরুত্ব দিচ্ছি না এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল যে আল্লাহর কাছে প্রতিষ্ঠা হতে হলে ইমান এবং আমল সালের পরিণতিতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে জায়গা মতো পৌঁছে দিবেন কামা তাকুনি ওয়াল্লা আলাইকুম যেমনি আপনি হবেন সেরকম আপনার আপনার পরিচালকরা হবে আপনি যদি কোনো সঠিক পথে চলতে পারেন তাওহিদ মোয়াহেদ হন অবশ্যই আপনার পরিচালকরা মোয়াহেদ হবে এই জন্য আপনার আমার এই জিনিসের নিয়ে সারা জীবন ব্যয় করার মতো সময় রয়েছে যে আমরা তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করে এর 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 প্রতিষ্ঠা যদি করতে পারি আমাদের দেশে আমাদের সমাজে রাষ্ট্রে এবং বিভিন্ন জায়গাতে ইনশাল্লাহ তাওহিদ প্রতিষ্ঠা হবে শেখ ইসলাম মোহাম্মদিন আব্দুল্লাহ রহমাহুল্লাহ তিনি যখন তাওহিদ তাবি নিয়ে তিনি একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তাওহিদের সেতা প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাওহিদের দাবির উপরে এটা হয়েছে এই জন্য যে মানুষকে তিনি তাওহিদ শিক্ষা দিতে পেরেছেন আজও একটি রিক্সা একটা ভ্যা ইয়ার ড্রাইভার আপনাকে সৌদি আরবের একটা ড্রাইভার সাধারণ ড্রাইভারের যে তাওহিদ আছে আপনার আমার মধ্যে সেই তাওহিদে লেশমাত্র দেখা যায় না কারণ আমরা তাওহিদকে বুঝতে পারিনি অথচ তিনি শেখ হোসেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ রহমহুল্লাহ তাদের অন্তরের ভিতরে তাওহিদের বীজ ঢেলে দিয়েছেন সেই বীজ থাকবেই এবং সেই বীজকে তারা লালন করে তাওহিদের আর যে উপকারিতা তা হচ্ছে যে গুরুত্ব তা হচ্ছে যে দশম সেটা হচ্ছে তাওহিদের কারণে হেদায়ত প্রাপ্ত হয় মানুষ আল্লাহ তালা বলে যে ইমানদার নিরাপত্তা পায় আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন যে সানুল কিফি কুলু বিল্লাজিনা কাফার রোবা বিমা আশরাকু বিল্লাহ মালা মিনাজিল বি সুলতানা যারা আল্লাহ সাথে শরিক করে তাদের বলছে আল্লাহ তাদের অন্তর আল্লাহ ভীতি ঢেলে দিবেন আর বিপরীতে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ দিন আমানু আলাম ইয়াল বাসু ইমান উমিন উলাই কাল আহমুল আউম আহম হুতাদুন যারা ইমান আনবে যারা ইমান আনবে এবং তাদের শিরিক করবে না তাদের উপর অন্ত আল্লাহ তার নিরাপত্তা ঢেলে দিবেন এই জন্য একজন মোমেন মোয়াহেদ সে যত নিরাপদ থাকে সে যত সাবতুল কালব থাকে তার অন্তর যত শক্ত থাকে একজন মুশ্রিক কখনো সেটার উপর থাকে না এই জন্য ইমানদার যুদ্ধের মধ্যে একাই একশো আর ইম কাফের এক হাজার পরিণত হয় একশোতে কারণ তাদের সেই সেই শক্তি থাকে না এই জন্য ইমানদার নিরাপত্তা পাবে জান্নার দুনিয়াতেও নিরাপত্তা পাবে আর আখরাতে নিরাপত্তা পাবে জান্নাতে নিরাপত্তা তাদের অপেক্ষা করছে তাওহিদ থাকার কারণেই এই তাওহিদ হচ্ছে এই জন্য দুনিয়ার বুকে হেদায়ত এবং আখরাতে দুনিয়ার বুকে নিরাপত্তা এবং আখরাতে নিরাপত্তা জাহান নাম থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য তাওহিদ হচ্ছে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস যা আপনাকে ধারণ করতেই হবে এগারোতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তাওহিদ আমাদের এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে একই রকম অর্থাৎ এই তাহিদের দিকে আহ্বান জানার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছে আল্লাহ তালা বলেছেন পুলিয়া আহলাল কিতাব তা আল ওইলা কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনা বাইনাকুম আল্লাহ না আবুদ আল্লাহ আল্লাহ নুসরিকে বিষয় আল্লাহ তাকাজা বাহাদুন আবাদান আরবা মিন্দুন ইল্লাহ আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন নবীকে বলতে যে আহলে কিতাবদের ডাকে বলুন আমাদের মধ্যে
ঐক্যের জায়গা হচ্ছে তাওহিদের কোনো অন্য কোনো জায়গাতে মানুষের ঐক্য হয় না এবং হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু তাওহিদের জায়গাতে ঐক্য হয়েছে সাহাবাহ কেরামের তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বহু মত মাসালাতে মতভেদ ছিল বহু মাসালাতে ইবন কা ইবন তাইমি রহমতুল্লাহ তার ফাতাহ আল হামাবি আল কাবুল কোবরা উল্লেখ করেন যে বহু মাসালা ছিল সাহাবায় কেরামের মধ্যে মতভেদ ছিল ফেকার মাসালার মধ্যে কিন্তু তাদের মধ্যে আকিদার একটি মাসালাতে মতভেদ ছিল না আর তাহিদের মাসালাতে মতভেদ থাকার প্রশ্নই আসে না তিনি উল্লেখ করেছেন সেখানে যে আল্লাহর নাম এবং গুণের যে তাহিদ সেখানে সাহাবায় কেরামের মধ্যে একটি কোনো মত একটি সামান্যতম মতভেদে উল্লেখ পাওয়া যায় না এর অর্থ হচ্ছে যে সাহাবায় কেরাম এই এই তাহিদের উপরে ঐক্য হয়েছিল এই এই তাহিদের উপরেই শুধু সাহাবায় কেরাম নয় আজ পর্যন্ত এ যত ঐক্য খুঁজতে হবে এই তাহিদের উপরে আমাদের ঐক্য সঙ্গে ঐক্য তৈরি করতে হবে এর অন্য কোনো জায়গাতে আমাদের ঐক্য হবে না বারোতম যে বৈশ্যতা হচ্ছে প্রথম নির্দেশ কোরআনের হচ্ছে তাহিদের আর প্রথম নিষেধ কি শিরকের শাহেখুল ইসলাম মাহমুদুল আব্দুল ওহাব রহমহুল্লাহ তার একটা কিতাব আছে সালাজুল অসুল তিনটি মূল নীতি আপনারা পড়েছেন নিচ্ছে অনেকেই এখানের মধ্যে উল্লেখ উল্লেখ করেছেন এটা আউ্বাল উমা আমার আল্লাহ বিহার তাহিদ আল্লাহ তার প্রথম যে নির্দেশ দিয়েছেন কোরআনের তাহিদ কেমনি এটা হয় জানেন কোরআনে কারিমের প্রথম থেকে আপনি পড়েন সুরা ফাতেহা পড়ছেন বা কারা শুরু করছেন তাই না কোথাও দেখবেন যে আল্লাহ সিগা উল্লেখ করে না কর এটা উল্লেখ করে নেই সবগুলি বর্ণনা করছেন যে যারা এটা করে যারা এটা করে যারা এটা করে যারা এটা করে প্রথম যে আয়াতে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিচ্ছেন তা হচ্ছে এটা প্রথম নির্দেশ ওর বুধু রব্বাকুম আর প্রথম নিষেধ হচ্ছে পরের আয়াতে আল্লাহর জন্য শিরিক সাব্যস্ত করে না জেনে শুনে অর্থাৎ প্রথম নির্দেশ হচ্ছে তাহিদের প্রথম নিষেধ হচ্ছে শিরকের তাহলে প্রথম নির্দেশ এবং প্রথম নিষেধ কোরআনে কেরিমের এখনও যে আপনি পড়ে আসেন সামনে থেকে আগে নির্দেশ পাবেন না শুধু বর্ণনামূলক জিনিস পাবেন যে মুনাফেকরা এটা করে ইমানদাররা এটা করে কাফেররা এটা করে নির্দেশ এত কিছু বলার পরে প্রথম নির্দেশ হচ্ছে এটা যে তোমাদেরকে অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের এই আবাদত করতে হবে যার যার কথা স্বীকার করে যে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তাহিদ হচ্ছে প্রথম নির্দেশ আর শিরক হচ্ছে প্রথম নিষেধ তেরোতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাহিদ হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস মূল মারুফ জিনিস যে জিনিস মানুষ মেনে নিতে পারে আর শিরক হচ্ছে যে জিনিস মানুষ মেনে নিতে পারে না আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাই সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে কোন আমল সবচেয়ে ভালো তিনি বলছেন ইমান বিল্লাহ রাসুলহি আল্লাহ এবং তার রসুল ইমান রাখা এইটা সাধারণত মানুষ সাধারণত ইমান ইমানদার যে তাকে সাধারণভাবে মানুষ পছন্দ করে আর যে কাফের মুসরে তাকে সাধারণভাবে তার মধ্যে পছন্দ মানুষ আসে না কেন কত কিছু আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে কত কিছু তাকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যায় কোরআনে কারিমে যেন উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা যে যে ব্যক্তি শিরিক করে অমা ইউশিক বিল্লাহ আন্নামা খর্রা মিনা সামা বা তাহতাফু হুতাইর তাহুই সাহিক যে ব্যক্তি শিরিক করবে তাকে তো বিভিন্ন জায়গায় যেন ছো মেরে নিয়ে যাচ্ছে পাখি কোথাও দূরে পড়ে যাচ্ছে তার কোনো নির্দিষ্ট স্থিতি নেই কিন্তু যে ব্যক্তি ইমানদার তার তাহিদ তার তাহিদের কারণে তার স্থিতি রয়েছে এই জন্য তার উপরে আর কারো নিরাপ তার তার মতো ভালো মানুষ সবার কাছে সে ভালো মানুষ বলে বিস্তৃত হতে পারে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তাকে এই পর্যন্ত হিংসা বিদ্বেষকারী ছাড়া কেউ খারাপ বলতে পারে না হিংসা বিদ্বেষকারী শুধুমাত্র বলে ইহুদি না ছাড়া হিংসা বিদ্বেষ করে যদি কেউ খোলা মন নিয়ে যদি রসুল্লাহ সাল্লাম জীবন চরিত চরিত নিয়ে আলোচনা করে তাকে ভালো বলতেই হবে এই জন্য যারাই যারাই লিওনাদ ফায়েস যেটা যে ব্যক্তি যাকে বলা মোহাম্মদ আসাদ সে বলেছে ইসলাম করছে কেন গ্রহণ করছে বলছে আমি চিন্তা করেছি এই লোকটি যা যা বলেছে তা তো আসলে বিবেক সায় দেয় আর যা যা নিষেধ করেছে এই জিনিসটি বিবেক সায় দেয় না এই জন্য আমি দেখছি এটাই হচ্ছে হক দিন এই দিনে আমি অনুসরণ করে চলবো এই জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে বিখ্যাত রোড রোড টু মক্কা মক্কা মক্কার পথে যে বই লিখছে সে বইটা আত্মারে কিলা মক্কা এই লেখক এটা উল্লেখ করেছে অর্থ হচ্ছে তা অহিত পরিচিত জিনিস আর শিরিক হচ্ছে অপরিচিত জিনিস চোদ্দতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাহিদ না থাকলে আপনার কোনো আমল কবুল হবে না তাহিদ না থাকলে আপনার কোনো আমল কবুল হবে না এর প্রমাণ কি আল্লাহ তারা বলছেন কুল ইন্নামা আনা বাসার মিসলুকুম ইউ হা ইলি আন্নামা ইলাহ কুম ইলাহ ওয়াহেদ ফমান কান এর জুল ইকা রব্বিহি ফাল ইয়ামাল আমল সালেহানুল্লাহ ইউসুফ বেবাত রবি আহাদা আপনি অন্য সব আমল করেছেন তাহিদের সমস্যা আছে আমি একজনকে জানতাম একজনকে জানতাম যিনি মদিনে আমার সাথে দেখা হয়েছে তা তিনি সারা রাত ধরে নফল নামাজ পড়তেন সারা রাত নফল নামাজ পড়তেন তাহাজুদ পড়তেন এমন কি রোজা রাখতেন বছরের প্রায় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো দিনের রোজা রাখতেন উনি এত বেশি রোজা রাখতেন অথচ তিনি বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ ছাড়া রসুল গায়েব জানে তার অলি আল্লাহরা কিছু করতে পারে তার কি কোনো কাজে আসবে বলেন তো কোনো কাজে
কোনো আমলে কবুল হবে না এটা বলেছিলাম লাস্ট এখন যে জিনিসটি আলোচনা করছে তা হচ্ছে তাওহিদ যদি হয় তাহলে ষোলোতম এটা হচ্ছে আমার তাওহিদের কারণে আমার গুণা মাফ হয় তাওহিদের কারণে গুণা মাফ হবে গুণা মাফের অর্থ হচ্ছে যে তাওহিদ থাকলে যদি তওবা থাকে আল্লাহ তালা গুণা মাফ করে দেবেন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে হাদিসের কুৎসিতে আল্লাহ তালা বলেন যে বনি আদম তুমি যদি কোনো জমিন পরিমাণ গুণা নিয়ে আসো আমার সাথে শরিক না করে আমি তোমাকে অনুরূপ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার জন্য আসবো আল্লাহ তো শর্ত হচ্ছে লা তুশিক বিল্লাহ সাইয়ান লা তুশিক বিশাইয়ান আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না শর্ত এটা যেহেতু শর্ত এটা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না অর্থ হচ্ছে আপনাকে তাওহি প্রতিষ্ঠা করতেই হবে এটা ছাড়া আপনি যত কিছু নিয়ে যান না কেন ক্ষমা পাবেন না ক্ষমা পেতে হলে আপনাকে তাওহি প্রতিষ্ঠা করতেই হবে সতেরোতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাওহিদ আল্লাহর দুনিয়াতেও আপনাকে বরকতময় করে দিবে তাওহিদের কারণে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ওলাউ আন্না আহাল আহাল কোরআ আ মানু আত্মাকা আলিম বারাকাত সামা আহলুল কোরা অর্থাৎ জনপদের অধিবাসী মক্কা মদিনা জনপদ কোরা অর্থ যে কোনো জনপদ কোরা কারি এত বহুসন কোরা এরা যদি তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ বলছে আসমান জমিনের বরক তাদের জন্য আমি নাজিল করব চিন্তা করে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাম যখন আসছিল এই দেশে কি পেট্রোল ছিল ছিল না কিন্তু এমন একটা সময় পার হয়েছে বরকত কাকে বলে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলের সময় তিনি মানে কাকের উপর জাকাত দেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাচ্ছিলেন না এরকম বরকত দিয়েছেন মালিক ফাহাদ রহমতুল্লাহ আলী একবার মদিনা মসজিদ আমাদের মদিনার অডিটোরিয়ামে একটা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির অডিটোরিয়ামে একটা আলোচনা বলছিলেন যে আমার বাবা যখন মালিক আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ যখন তাওহিদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ফিরে আসেন তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন কোনো পেট্রোল ছিল না কিছু ছিল না কিন্তু আল্লাহর রহ ভরসা করে তিনি বলেছেন হাজিদের থেকে এটা নেব না ওইটা নেব না ওইটা নেব না অন্যায় কাজ বন্ধ করতে হবে জুলুম বন্ধ করতে হবে করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বরকত দিয়েছেন আমাদের পেট্রোল দিয়েছেন তাহলে আল্লাহ তালা তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করলে দুনিয়ার বুকেও মানুষকে বরকত দেয় এটা প্রমাণিত সত্য শর্ত হচ্ছে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কাজটা করতে হবে যদি কেউ তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ তালা তার জন্য দুনিয়ার জন্য তার দুনিয়ার দুনিয়ার বুকেও তার জন্য বরকত দিয়ে থাকেন এটা প্রমাণিত সত্য এবং পরীক্ষিত জিনিস শেষ জীবনেও রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শেষ জীবনে এমন একজন খলিফা হবে যিনি দুই হাতে মানুষকে দান করতে থাকবেন কিন্তু তারপরেও শেষ হবে না বরকত এত বেশি হবে দুনিয়ার বুকে কারণ আল্লাহ তালা তিনি তার যারা অনুসারী তাদেরকে না খেয়ে রাখবেন না তাদেরকে অবশ্যই তিনি বরকত দিবেন তারা দুনিয়ার বুকে অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্ত হবে আঠারোতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুনিয়া থেকে যখন চলে যাবেন কবরের বুকে প্রথম যে প্রশ্ন হবে সেটা এই তাহিদের উপরে হবে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে মার রব্বুকা ও আমার দিনুকা আমার নবিউকা প্রশ্ন তো করা হবে এই প্রশ্নের প্রথম কিন্তু মার রব্বুকা এ মার রব তো রবকে এর অর্থ যদি কোনো আপনি মুখস্থ করে যান উত্তর দিতে পারবেন পারবেন না আপনার আমাকে অবশ্যই আল্লাহ তালার রবিয়তের উলহিয়ত আসমা সেভাতে যখন আমি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবো তখন আমাকে মার রব্বুকার উত্তরটা আসবে যে আমার রব হিসেবে যাকে মেনেছিলাম যেহেতু রবের দাবি হচ্ছে উলহিয়তকে মেনে নেয়া ইলাহকে মেনে নেয়া সেটা আমার যথেষ্ট ছিল আমি সেটা প্রতিপালন করেছি উত্তর অটোমেটিকলি মুখ থেকে বের হবে অনেকে চিন্তা করে কোন ভাষা উত্তর দেবো ভাষা মুখস্থকার লাগবে কি না এত আপনার টেনশানের দরকার নেই আপনি দুনিয়ার বুকে যদি আপনি আল্লাহকে রব মেনে থাকেন তাকে ইলাহ মেনে থাকেন তার নাম ও গুণের স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন এবং ইস্তেকামত অর্জন করে থাকেন আপনি অবশ্যই উত্তর দিতে পারবেন আপনি বলতে পারবেন রব কি যখন আপনি দুনিয়ার বুকে ইসলামের প্রতিষ্ঠা থাকেন আপনি দিনের উত্তর দিতে পারবেন মান রব বুক মা দিনুকের উত্তর দিতে পারবেন দুনিয়ার বুকে রসুল্লাহ সাল্লাহ মেনে থাকেন আপনার জীবনের প্রত্যেকটি কাজে রসুলকে আদর্শ মনে করে থাকেন আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে যাবে দি রসুল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইস আমার নবী হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ উত্তর বেরিয়ে যাবে আপনার মুখস্থ করা লাগবে না আপনার কোন ভাষা উত্তর দেবেন এটা আপনার প্রয়োজন এখন চিন্তা করার দরকার হবে না আপনার দরকার হবে দুনিয়ার বুকে আল্লাহকে রব মেনে রসুল্লাহ সাল্লামকে রসুল মেনে এবং ইসলামকে দিন মেনে চলা এটা আপনার জন্য করতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে এর মধ্যে তাওহিদ তাওহিদ না থাকলে অন্যটা মানলে হবে না তাওহিদটা অবশ্যই আপনার জরুরি এই জন্য কবরের বুকে প্রথম প্রশ্নের মধ্যে হচ্ছে এটা যে আপনাকে অবশ্যই তাওহিদ রাখতে হবে এই জন্য ইসব বিতুল্লাহদিন আমনু বিল কাউল ইসাহাবিত বিল হায়াত দুনিয়া বিল আখারে তফসির আলমা বলেছেন কাউল ইসাহাবি তত্ত্ব হচ্ছে কালে মত তাওহিদ এটা ও এখানে যদি কোনো দুনিয়াতে যদি কোনো উত্তর দিতে পারে সেখানে আল্লাহ তালা তাকে উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থাপনা করে দিবেন উনিশতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুপারিশ পাওয়ার যে আশা অনেকে বসে রয়েছে 
একজন মানুষ চিন্তা করবে সব সময় যেন আমি বিনয় হিসেবে জান্নাতে যাই এটা চিন্তা করা উচিত প্রথমে যেন প্রথমে সত্তর হাজার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এই চিন্তা যেন সবসময় করে সত্তর হাজার কারা যারা আল্লাহ রুফা ভরসা করবে কোনো কাজে কারো দিকে চিন্তা করবে না কারো দিকে তাকাবে না কারো কিছু চাইবে না দুনিয়ার বুকে যারা এরকম করতে পারবে আখরা তারা সত্তর হাজার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে অকাশ এবং মেসান রাজ আন্ডার অন্তর্ভুক্ত সংযুক্ত তাদের সাথে সংযুক্ত হবে কিন্তু যদি আমি সত্তর হাজার অন্তর্ভুক্ত না হতে পারেন চিন্তা করবো আল্লাহ আমাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দাও আর্থ পেশ করে জান্নাত দিয়ে দাও কোনো কারণে জাহান নামে পড়ে যাওয়ার পড়ে গেছেন সেখান থেকে সুপারিশ কিন্তু লাগবেই নাহলে বের হতে পারবেন না সেই সুপারিশ পেতে হলে আপনার তাওহিদ না থাকলে কোনো সুপারিশ পাবেন না তাহিদ না থাকলে কোনো সুপারিশ পাবেন না আল্লাহ তালা বলছেন ইউম আইদিল্লাহ তান ফার সফা চাইন্দা উইল্লামান আদিন আল্লাহ রহমান ও কালা সওয়াবা সেদিন সুপারিশ করবে না ওই ব্যক্তির জন্য হবে না যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশনা তার অনু আল্লাহর প্রতি অনুমতি যার আল্লাহ যার জন্য অনুমতি না দিবেন অনুমতি দুইটা দুইজনের জন্য দিতে হবে অর্থাৎ যে আল সুপারিশকারীর প্রতি অনুমতি যেমন থাকবে যার জন্য সুপারিশ করবেন তার প্রতি তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি লাগবে অর্থাৎ যে যাকে ইচ্ছা তাকে সুপারিশ করে জান্নাত থেকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে আসবেন এই সুযোগ থাকবে না সুপারিশের যে ধারণা নিয়ে মানুষ বসে আছে বিভিন্ন জায়গায় আশা করতেছে অমুকে সুপারিশ করবে অমুকে সুপারিশ করবে না তাহিদ না থাকলে আপনার জন্য কোনো সুপারিশ হবে না ও কলা সওয়াবা সত ঠিকটা বলেছে ঠিকটা বর্ত অর্থ হচ্ছে যে সে শুধুমাত্র মোয়াহেদ যে তাওহিদবাদী তার জন্য শুধুমাত্র চেয়েছে সে নিজের মন মতো কোনো সুপারিশ কারো কাছে আল্লাহর কাছে চাচ্ছে না তার সুপারিশও শুধুমাত্র গ্রহণ করা হবে বিশ নম্বর হচ্ছে সর্বশেষ যেটা বলতে চাচ্ছি যে যে গুরুত্বপূর্ণ দিন এটা হচ্ছে জান্নাত থেকে জান্নাতে যেতে হলে জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে তাহিদ লাগবেই এ ছাড়া কোনো পথ নেই দেখুন আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছে ইন্দু মাইশ্রিক বিল্লাহ পাকা ধার রাম আল্লাহ আলহ জান্নাত যদি শ্রিক থাকে আল্লাহ তালা যেন জাহান্নাম জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন ও মা ও অন্য আত্মা ঠিক এনে হচ্ছে জাহান নাম তাহলে তাওহিদের আলোচনা আপনার কথায় আলোচনা সবকি থাকতে হবে তাওহিদ আপনাকে পরিশীলিত করবে কেমন পরিশীলিত করবে কথাবার্তা বলার সময় আপনার চিন্তা থাকবে এই কথা শ্রিক হয়ে যাচ্ছে কিনা আমার ইমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিনা আমার আগের সব কিছু শেষ হয়ে গেল কি না একটা পুঁজি নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ কি করে যে আমার যে সঞ্চিত পুঁজি যদি নষ্ট হয়ে যায় মানুষের জীবনে কিন্তু আর কিছু করার থাকে না এই জন্য মানুষ সবসময় চিন্তা করে যে আমার যতটুকু আছে এটুকু সংরক্ষণ করে রাখি এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কারিম উল্লেখ করেছেন আই ওহেব ওয়াহেদ মাইয়া কু আল্লাহ যে তোমাদের কেউ কেউ পছন্দ করে যে একজন মানুষ বৃদ্ধ অবস্থায় চলে গেছে তার ছোটো ছোটো বাচ্চা রয়েছে এই অবস্থায় তার সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে এটা কেউ মনে করতে পারে কেউ ভালো মনে করে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন এটা হতে পারে না উল্লেখ আলো উদাহরণ দিয়েছেন এটা এই জন্য একজন মানুষ তার বয়স অল্প কম বেশি দিন বাঁচতে পারে না অল্প কিছু দিন বাঁচে সত্তর ষাট একশো বছর বাঁচে কিন্তু মাটির নিচে কত হাজার বছর থাকে বলতে পারবে না আবার হাসরের মাঠে কত হাজার বছর থাকবে ওই না পঞ্চাশ হাজার বছর একদিন সেটা হাসরের মাঠে থাকবে তার চেয়ে বেশি এটা তো একদিনের ঘটনা বলা হচ্ছে তো এটা এই অবস্থায় ওই না ইয়েও মানে আইন দরাব বিকা আলফাসানা কথা বলছে খামসিন আলফাসানা অবস্থা অনুসারে বাড়বে তাহলে এত বছর এত বছর থাকতে হবে আপনাকে কিন্তু এই অল্প কিছু সময় এই পুঁজি সংগ্রহ করার সময় এটা এখন পুঁজি সংগ্রহ সংগ্রহ করার সময় যদি কোনো আমি যা করছি তা নষ্ট করে দেই তাহলে আঁকড়াতে কিছু পাওয়া যাবে এই জন্য তাওহিদ টিকিয়ে রাখার জন্য আপনাকে সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যে আমার তাওহিদকে আমাকে টিকিয়ে রাখতে হবে কোনোভাবে যেন তাওহিদ নষ্ট না হয় তাহলে এই তাওহিদ যে তাওহিদের কথা এতক্ষণ বললাম যে এত গুরুত্ব সেটা আমার জানতে হবে কি না বলেন জানতে হবে এখন আমার সংক্ষেপে শুধুমাত্র অল্প কিছু তাওহিদের আলোচনা করে আমি আমার কথা শেষ করবো এক নম্বর হচ্ছে তাওহিদের যে ব্যাখ্যা আমি এখন দিতে পারবো লম্বা টাইম লাগবে এটা আরেকদিন ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আলোচনা হবে শুধু একটুকুই বলবো তাওহিদ অর্থই হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল ইজতের রবিয়ত আল্লাহ রবিদ উলহিয়ত আমার আসমা সিফাতে স্বীকৃতি করে স্বীকার করে নেওয়া তাওহিদের মূল জিনিস হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল ইজতের রবিয়ত উলহিয়ত এবং আসমা সিফাতকে স্বীকৃতি দেওয়া এই তিনটি জিনিসের মধ্যে কোথাও যদি কোনো কোনো খলল হয় ত্রুটি হয় তাহলে আত্মা জানাতে যেতে পারবে না এই তিনটি জিনিস পরিপূর্ণভাবে থাকতে হবে তিনটা মিলে এক এই তিনটাকে ভিন্ন ভিন্ন তাহিদের অংশ না তাহিদের অংশ বলি আমরা প্রকার বলি না প্রকার বলি না কেন এক প্রকার হইলেই হলেও হবে না কারণ আরবের মুশেকরা তাহিদের রবিয়া স্বীকার করত উলহিয়া স্বীকার করত না আসমা সেফা তাদের মধ্যে সমস্যা ছিল কিন্তু পুরোপুরি অস্বীকার করত না তারা নাম গুণকে আমরা এখন তাহিদের রবিয়ার কয়েকটা কথা বলে আমি আমার শেষ করব প্রথমে আসুন আল্লাহকে যদি রব মানতে হয় ত
অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিও করেছেন আমাকে আবার তিনি আমার মালিক মালিক বুঝেন আপনার যেমন আপনি যখন ওটের মালিক হন কিন্তু আপনি কিন্তু আর সৃষ্টিকর্তা না মালিক হইতে পারেন কখনো কখনো কিন্তু তিনি আমার সৃষ্টিকর্তাও তিনি আমার মালিকও দুইটা তিন নম্বর হচ্ছে তিনি আমার পরিচালক আর কেউ আমার কিছু পরিচালনা করতে পারে না আমার জীবনের ভালো যত কিছু পাই কার থেকে পাই তার কাছ থেকে পাই সন্তান সন্ততি তার কাছ থেকে আসে বিপদাপদ তিনি দূর করে দেন আমার যত আশা আহাঙ্গা পূরণ কি কে করবেন আল্লাহ করবেন এই তিনটি জিনিসের মধ্যে কোনো রকমের শিরিক আরবের মুশিকরাও করত না তারা এর পরের অংশে করত এর পরের অংশ আমরা বলবো তার আল্লাহ রবুল ইজ্জতকে রব মানা এর অর্থ হচ্ছে তাকে খালেক হিসাবে মানা তাকে মালিক হিসাবে মানা এবং তাকে মুদাব্বির হিসাবে মানা পরিচালক হিসাবে মানা তিনটি জিনিস লাগবে রব তাকে রব মানলে কেউ যদি কোনো এটা করে সে কি শিরিক করতে পারে বলেন তো সে কি যাইতে পারে কবরের কাছে যা বলতে পারে যে তুমি দিবা তুমি এই করবা কবরের কাছে যাইতে পারে কেন যাবে সে অথচ তাবত মানুষগুলো আজ কবরের কাছ থেকে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করে দেখছেন না পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক সরকারি হোক বেসরকারি হোক সবাই যায় শাহজালার দরবারে কি জন্য যেন নির্বাচনে পাশ করে দেয় এটা কি এটা কি আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা এটা ইমানদারের কাজ এটা হতে পারে উনি কি পাশ করে তো ক্ষমতা পড়াশোনার ক্ষমতা রাখে উনি জান্নাতে যাবে এমন কোনো দলিল আমাদের কাছে আছে আমরা আশা করতে পারি যে একজন ইমানদার ভালো মানুষ ছিল বহু মানুষের হেদায়তের কারণ ছিল ইনশাল্লাহ আল্লাহ জান্নাত দিবে আশা করি এবং তার জন্য দোয়াও করি তো এটা না করে তার কাছে পাওয়ার জন্য গেছে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক কিছু আর হতে পারে না এইটা যদি কেউ বিশ্বাস করে তাহলে তার ইমান থাকবে থাকবে না আজ বেশিরভাগ সময় এটা মানুষ বিশ্বাস করছে তো মানুষ মনে করছে অমুকে ক্ষতি করতে পারে অমুকে লাভ করতে পারে এটা কিন্তু এই তাহিদুর রবিবার বিপরীত কাজ অমুকে মনে করে যে অমুকে সন্তান দিতে পারে ও মনে করে কেউ কেউ তো আছে আরও জিনিসে বিশ্বাস করে যেমন কেউ মনে করে গাউস আছে কুতুব আছে কেউ মনে করে কিছু এ আছে ওকা নোতা ও তাদা ও তাদ আছে কেউ মনে করে যে এই জাতীয় আরও কিছু তাদের পরিভাষা আছে যেগুলোকে তারা বলে নৌকাবা নুজাবা এই যে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয় যেগুলো বিশেষ বিশেষ লোক আছে তারা তাদের ডাক দিলে হাজির হয় এই জাতীয় বিশ্বাস যে ব্যক্তি করবে তার ইমান থাকবে ইমান থাকবে থাকবে না কেন তার রবিয়তেই সমস্যা সে মনে করতেছে পরিচালনাগত দিক থেকে আল্লাহর সাথে আরও শরিক রয়ে গেছে এটা আরবের মুশ্রিকরা বিশ্বাস করতো না এটা আমাদের পাক ভারতীয় একটা ভাষণ এটা ইমানের ভাষণ চালু হয়েছে এটা একটা পাক ভারতীয় ভাষণ হচ্ছে যে আমরা মুখে ইমানের কথা বলবো আর অন্যদের কাছে সাহায্য চাইতে থাকব অন্যরা বিশ্বাস মনে মনে বিশ্বাস করবো তো অমুকের কাছে এই ক্ষমতা আছে কেউ কেউ তো মনেও করে এটা না উজুবিল্লাহ যে মরে গেলে ক্ষমতা নাকি বেড়ে যায় এই জাতীয় বিশ্বাস যদি করে সে আল্লাহর রবিয়তে শিরিক করছে রবিয়ত বুঝছেন কিনা আল্লাহর কাজ যেটা এটা হলো রবিয়ত সৃষ্টি করা কার কাজ আল্লাহর জীবন দেওয়া কার কাজ মৃত্যু দেওয়া কার কাজ আল্লাহর রিজিক দেওয়া কার কাজ আল্লাহর কাজ এই আল্লাহর কাজগুলো পরিচালনার জন্য পৃথিবীর পরিচালনার জন্য কার কাজ আল্লাহ আপনার ভালো মন্দ করার আল্লাহর কাজ এই যে কাজ আপনাকে সৃষ্টি করেছে আপনাকে সব কিছু দিয়ে রিজিক দিয়েছে এই পুরোপুরি জিনিসটাই হচ্ছে রবিয়ত এটাই তো আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয় আর কাউকে তিনি করতে পারেন না বলা এটা যদি বলে আপনি অনেকেই বলবে তা আমাদের অলি আল্লাহরা কি অলি আল্লাহরা কী করতে পারে অলি আসলে কিছুই করতে পারে না অলি আল্লাহরা আল্লাহর কাছ থেকে নৈকট্য লাভ করতে পেরেছে আপনিও নৈকট্য লাভ করুন আমল করে আল্লাহ তালার আমল করে আপনিও নৈকট্য লাভ করুন কিন্তু আপনি ওরা আপনার কোনো উপকার করে দিতে পারবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কুল ইন্নি লা আমলে কুলা কুমদার রমলা রাশাদা বলুন বলুন আমি তোমাদের জন্য কোনো ক্ষতি কিংবা ভালো করার কোনো মালিক নই রসুলকে বলতে বলেছে রসুল যেখানে পারবে না সে অন্য কেউ পারবে বলে আর কেউ কিছু ক্ষমতা রাখে তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার কর্মকাণ্ডগুলোতে আল্লাহ যে সমস্ত করে আমরা তো আল্লাহর কর্ম আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে আমাদের কর্মকাণ্ড তিনি সৃষ্টি করে দেন সৃষ্টি করেন আলোচনা যেমন তার আঁকিতে হবে বিশ্বাস এটা তাহলে এই যে বিশ্বাস তিনি আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম আমাদের আমিও তার সৃষ্ট আমার কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করেছে এটা হচ্ছে রবিয়ত এটাকে স্বীকার করতেই হবে এক নম্বর এটা করলে কিন্তু আমাদের আর শিরিক হয় না দুই নম্বর কাজ হচ্ছে আমার যত অ্যাবাদত আছে আমার যত অ্যাক্টিভিটিস এখন আমার কাজ আমার কাজ আল্লাহর দিকে যাবে অর্থাৎ আল্লাহর জন্য করব আমি কি করি সলাত আদায় করি না জাকাতে সম হজ রুকু সজদা কত কিছু করি আমি এগুলো সবই কার জন্য যাবে আল্লাহর জন্য যাবে এটা হচ্ছে তাহিদুল উলুহিয়া বা অ্যাবাদত অর্থাৎ আমার কাজ আল্লাহর দিকে যাবে এটা আমি করে যাচ্ছি আল্লাহর জন্য এটা হচ্ছে উলুহিয়াত বা অ্যাবাদত আল্লাহর জন্য এই তাহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এইটা যদি করেন আপনি আর কখনো কবরের কাছে কিছু চাইবেন না চাইবেন চাইতে পারবেন না পীরের কাছে কিছু চাইবেন চাইতে পারবেন আমার কাছে চাইবে
তিনি সেজদায় পড়ে যাবেন হাসরের মাঠে তখন তাকে আবার অনুমতি দিবেন তখন তিনি যাইয়া সুপারিশ করবেন এর আগ পর্যন্ত যাইয়া সুপারিশ করবেন তখন অনুমতি হবে সুপারিশ করবেন না তিনি অর্থাৎ সেজদায় পড়ে গেলে আল্লাহ বলবেন এর ফায়রা আসাকা এস ফা তুষা ফা আপনি মাথা উঠান আপনি সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে তারপর তিনি সুপারিশ করবেন তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর কাছে আপনি যখন বলবেন আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে আমার জন্য সুপারিশকারী বানিয়ে দাও এটা ঠিক আছে সমস্যা নেই কিন্তু আপনি যদি বলেন রসুল আমার জন্য সুপারিশ করেন তখন আল্লাহ রসুলের কাছে চাইলেন সিরিক হয়ে গেল এটা হবে না তাহলে বোঝা গেল আমার চাওয়াটা ভুল হচ্ছে আমার এবাদত আল্লাহর দিকে যাবে অন্য কারো কাছে যাইতে পারে না আমার কর্মকাণ্ড একমাত্র আল্লাহর মুখী হতে হবে একমুখী আল্লাহ যেমন আমাকে সৃষ্টি করেছেন তার কর্মকাণ্ড আমার আমি তার ফের ঠিক আমার কাজও আল্লাহর দিকে যেতে হবে এটা হচ্ছে তাহিদুল উলহিয়া বা এবাদত তাহিদ তিন নম্বর হচ্ছে তাহিদুল আসমা সেফা এটা আল্লাহর নাম কিন্তু আপনার কাজ আল্লাহর নাম আল্লাহর নাম আপনি রাখবেন অলিল্লাহিল আসমা আর হোসনা ফাদুর অভিয়া আল্লাহর অনেক নাম এবং গুণ রয়েছে এগুলো দিয়ে আল্লাহকে আপনি ডাকবেন এই তিনটি জিনিস কি কি নাম দেবেন আল্লাহর নাম কি রয়ে গেছে তিনি সামিয়া বাসির তিনি শোনেন তিনি দেখেন তার অন্যান্য নাম গুণগুলি রয়েছে তিনি নেমে আসেন তিনি আসর পর উঠেছেন তিনি প্রথম আসমায় নেমে আসেন ডাকতে থাকেন হালমিন মুস্তাক ফরিন ফাহ ফরাল এমন কেউ কি আসে ক্ষমা চাইবে ক্ষমা করে দেবো তিনি ডাকতে থাকেন এইটা যে ব্যক্তি স্বীকৃতি দিতে দিবে সে ব্যক্তি আল্লাহর নাম এবং গুণকে স্বীকৃতি দিচ্ছে আল্লাহর কোনো নামকে আমরা বাদ দিব না কোনো গুণকেও আমরা বাদ দেবো না কোরআন এবং সুন্না যা আসছে এই তিন তিনটি জিনিস আমরা অবশ্যই মেনে নেব যে কোরআন এবং সুন্না যা আসছে সেগুলোকে আমরা অবশ্যই মানি কোরআন সুন্না যা আসছে সেগুলোকে আমরা কোনো অপব্যাখ্যা করি না এগুলোকে আমরা কোনো এগুলি ধরন আমরা জানতে চেষ্টা করি না ধরন জানতে চেষ্টা করা ওটা জায়জ নেই ধরন জানি না কিন্তু অর্থ জানি ধরন জানি না কিন্তু অর্থ জানি এটাই হচ্ছে তাহিদ আসমা সেফার তাহলে এই তিন ধরনের তাহিদ যদি আপনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তিন অংশে তিন তাহিদ তিনটা অংশ তাহলে আপনি পরিপূর্ণ ইমানদার এর একটা অংশ যদি বাদ পড়ে যায় আপনি ইমানদার হতে পারবেন না এর মধ্যে কেউ কেউ যদি বলেন যে তো আপনি তো আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার কথা বললেন না আমরা বলবো যে আল্লাহর বিধান দেয়ার বিধান দেয়ে কে আল্লাহ না দেখে বিধান দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ না এটা কি তাহিদ রবিয়া না লোহিত সেফা না আসমা সেফাত বলেন তো এটা রবিয়া রবিউর দাবি অনুসারে তিনি বিধান দিয়েছেন এই জন্য তিনি বলেছেন আল্লাহ আল্লাহুল খালকু আল আমরু সৃষ্টি করেছেন তিনি আবার বিধানও তিনি দিয়েছেন আল্লাহ তালা বিধান দাতা হিসাবে তিনি তিনি বিধান দাতা হিসাবে তিনি কি তার তাহিদুর রবিও প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে তিনি বিধান দিবেন বিধান মানার দিক থেকে কে মানবে বিধান কে মানে বান্দা মানতে হবে সেই হিসাবে এটা কি তাহিদুল উলহিয়া এবাদত তাহলে আল্লাহর বিধান আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়ন করা এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি টার্ম এটা কৃষির ভিতরে পড়ে তাহ এক অংশ তাহিদুল রবি আর এক অংশ তাহিদুল তাহিদুল উলহিয়া তো সুতরাং আমরা কোনো কিছুই বাদ দেই নাই পৃথিবীর এমন কোনো কিছু দেখাতে পারবেন না যেটা বাদ পড়েছে কারণ আপনি সংক্ষেপে বোঝেন একটা দিতে বলবো সেটা হচ্ছে যা আছে অস্তিত্বশীল যে কি আছে অস্তিত্বশীল সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুইটার বাইরে কিছু নেই হয় সৃষ্টি নয় স্রষ্টা সৃষ্টি স্রষ্টা থেকে আলাদা এটা বিশ্বাস করতেই হবে সৃষ্টি এবং স্রষ্টাকে এক করে যারা দেখে তারা ইমানদার হতে পারে না ইমানদার হতে পারে না আসেই সৃষ্টি এবং স্রষ্টা সৃষ্টি স্রষ্টা সৃষ্টি তো একই জিনিস আল্লাহর সবে আল্লাহর সৃষ্টি এটা আল্লাহর ফেল আল্লাহর ফেল আল্লাহর এরপরে স্রষ্টা তার জাত শিখে তার জাত স্বীকৃতি দিচ্ছি আমি সত্তাকে স্বীকৃতি দিচ্ছি সত্তা আল্লাহ স্রষ্টার আর তার নাম এবং গুণে স্বীকৃতি দিচ্ছি আর তার ফেল আমি তার ফেল হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছি তাহলে আপনি যদি কোনো আল্লাহর জাত আল্লাহর নাম গুণ আল্লাহ তালার ফেল স্বীকৃতি দেন তাহলে আপনি মোয়াহেদ আর এর মধ্যে কোথাও যদি কোনো সমস্যা হয় আপনি আর তাহিদবাদী হতে পারবেন না এই তাহিদের প্রতিষ্ঠা যদি আপনি ঠিকমতো করেন আপনার জীবনের প্রত্যেকটি কাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার আমল শুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার এবাদত শুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার জীবনের আমল জীবনের কর্মকাণ্ড শুদ্ধ হবে আপনি আর কোনো দিন সিরিক করতে পারবেন না আপনি কোনো বেদাদ যেতে পারবেন না কারণ আপনি তো আল্লাহর দাস আল্লাহর কথাই মেনে চলতে হবে আপনি আল্লাহর সৃষ্ট আল্লাহর কর্মকাণ্ড করে আপনাকে জান্নাতে যেতে হবে এটা হাবলুল্লাহেল মমদুদ আল্লাহর পক্ষ থেকে নামিয়ে দেয় একটা রশি যে ব্যক্তি এই তহিদ ধরতে পারবে জান্নাতে যেতে পারবে না হলে কেটে যাবে মাঝখানে কাটা পড়লে যেভাবে বলছে যে ফাল যে ব্যক্তি আমার ইউসিক বিল্লা ফাঁকা না মা খারাম সামা উঠতে লাগছিল পড়ে গেছে অর্থাৎ আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার আর কোনো পথ আপনার থাকবে না এই জন্য তাহিদ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নামি দিয়ে একটা রশি এই রশিকে অবশ্যই আমাদের ধারণ করতে হবে এবং আমাদের জীবনে তাহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমরা ইনশাল্লাহ আর লম্বা করব না প্রশ্ন উত্তর দেবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ